YouTube चैनल योगा सभी सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं त्रिविकर आसन के ऊपर आज मैं आप लोगों को त्रिविकर आसन से रिलेटेड वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि वो कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से हमारा त्रिविकर आसन नहीं होता और साथ में उनके लिए सोल्यूशन यानी वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है जिनकी प्रैक्टिस करके हम त्रिविकर आसन को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो और साथ में बेलाइकन को भी प्रेस कर ले ताकि ऐसे ऐसे आसनों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सभी सीख पाए तो चलिए फिर वीडियो शुरू कर ना होने के तीन मेन कारण है पहला कारण दोस्तों वो है स्ट्रेचिंग अगर हमारी स्ट्रेचिंग कम है तो दोस्तों हमारा थ्री विकार आसन नहीं हो सकता है। दोस्तों स्ट्रेचिंग से रिलेटेड वीडियो मैंने दो तीन वीडियो पहले भी बना चुका हूँ वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर ऊपर आई बटन में भी शो हो रहा था वहां से आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों स्ट्रेचिंग हमारी जितनी अच्छी होगी हमारे थ्री विकार आसन उतना ही एडवांस होगा इसलिए दोस्तों स्ट्रेचिंग हमारा कंप्लीट होना या फिर उससे भी एडवांस होना बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन दोस्तों आज मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को तीन ऐसी मेन एक्सरसाइज बताऊंगा जो कि आपको थ्री विकार आसन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी तो चलिए पहले पहले स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्ट्रेचिंग के लिए फर्स्ट प्रैक्टिस फर्स्ट प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले हमने दोनों पैरों के बीच में दो से तीन फीट का गैप लेंगे अपने हाइट के अकॉर्डिंग जैसे मेरी हाइट छह फुट है तो मैं अपने लिए तीन फुट का गैप लेता हूँ उसके बाद दोस्तों हमें एक साइड में बैठना है बैठने के बाद दोनों हाथों को जमीन पर रखना है दोस्तों एक बात का ध्यान रखना हमारे घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए हमारे जो पैरों के जो पंजे होते हैं वो अंदर की तरफ खींचे हुए होने चाहिए ताकि हमारी हेमस्टिंग मसल अच्छे से खींचे और दूसरी बात दोस्तों अपने बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है हम यहाँ पे गलती ये कर देते हैं कि नीचे बैठने के बाद अपनी बैक में हंस बना लेते हैं और हंस गया तो दोस्तों वहां पे स्ट्रेचिंग 50% कम हो जाता है ठीक है तो अपने बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपने हाथों को जमीन पर रख के रोलिंग करना अप एंड डाउन मूवमेंट की अगर आप थोड़ा और एडवांस तरीके से करना चाहते हो तो अपने दोनों कोनियों को जमीन पर रख सकते हो बैक को स्ट्रेट रखना है फेस को थोड़ा सा फॉरवर्ड रखना है चेस्ट को बाहर की तरफ निकाल के रखना है और पैरों के पंजे को इनवर्ड डायरेक्शन में खींच के रखना है और हेमस्टिंग मसल्स को बिल्कुल स्ट्रेट यानी हेमस्टिंग मसल्स पर खिंचाव पड़ना चाहिए नी हमारे बिल्कुल बैंड भी बिल्कुल भी बैंड नहीं होगी और यहाँ पे अप एंड डाउन मूवमेंट की रोलिंग करना है दस बार रोलिंग करने के बाद फिर दूसरी डायरेक्शन में दस बार करना है ऐसे कर करके इसके तीन सेट करने हैं ये थी फर्स्ट प्रैक्टिस फर्स्ट प्रैक्टिस के बाद स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रैक्टिस दोस्तों सेकंड प्रैक्टिस में हमें क्या करना है दोनों पैरों के बीच में स्ट्रेचिंग खोलना है बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेचिंग खोलने के बाद दोस्तों आराम से पीछे की तरफ बैठ जाओ पीछे की तरफ बैठने के बाद हमें क्या करना है हमें दोनों हाथों से अपने पैरों के पंजे को पकड़ना है एक तरफ जैसे लेफ्ट हैंड साइड में हम पैर, पैरों के पंजे को पकड़ेंगे और फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे पंजे के क्रोस में पंजे हमारे अंदर की तरफ है घुटने हमारे बिल्कुल सीधे है और बैक हमारी बिल्कुल सीधी है इंटरलॉक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम अपने बैक को स्ट्रेच करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में दोस्तों हमें यहाँ पे झुकना जरूरी नहीं है झुकने से पहले अपने बैक को स्ट्रेट करना जरूरी है उसके बाद दोस्तों जब हमारी बैक बिल्कुल सीधी होगी तो धीरे धीरे हमें बॉडी को आगे की तरफ खींचना है और वन बार एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन दस दिन बाद भी हो सके तो धीरे धीरे आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओ और एक टाइम ऐसा होगा जब आप बिल्कुल कि ना अपने घुटनों के ऊपर बिल्कुल फ्लैट हो जाओगे और आपके बैक बिल्कुल भी हंच नहीं होगी और सेम चीज हमें दूसरी डायरेक्शन में भी करना और इस तरीके के इसके भी तीन से चार राउंड लेने ताकि हमारी हेमस्टिंग मसल भी अच्छे से स्ट्रेच हो और हमारी बैक की मसल भी स्ट्रेच हो क्योंकि बैक की मसल जितनी ज्यादा स्ट्रेच होंगे और हेमस्टिंग मसल जितनी ज्यादा स्ट्रेच होंगे हमारा थ्री वी का आसन उतना ही अच्छा होगा ये थी सेकंड प्रैक्टिस अब स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रैक्टिस दोस्तों थर्ड प्रैक्टिस के लिए हमें स्ट्रेचिंग खोलना है जितना हम पॉसिबल हो और अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम खींचने की कोशिश करो खींचने के बाद दोस्तों अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखो और हाथों के बाद अपनी कोहनियों को जमीन पर रखो कोहनियों को जमीन पर रखने के बाद अपने पैरों के पंजों को ऊपर उठा लो और ऊपर उठाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें रोलिंग करना अप एंड डाउन हिप्स की हाँ हिप्स हमारी अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे तो हमारी हेमस्टिंग मसल्स और बैक की मसल्स और हिप्स की मसल बहुत अच्छे तरीके से ओपन होंगे जो कि हमारे त्रिविका आसन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ये वाली प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा और जितनी अच्छे तरीके से करोगे उतनी अच्छी आपकी स्ट्रेचिंग दोस्तों पहली प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बाद स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रॉब्लम सेकंड प्रॉब्लम है साइड बेंडिंग दोस्तों जब हम त्रिविकार आसन करते हैं हमारी साइड की मसल्स का स्ट्रेच होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब हम ऊपर को लेग को करते हैं तो एक तरफ की मसल्स हमारी बैक की बहुत ज्यादा स्ट्रेच होती है इन मसल को स्ट्रेच करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी के लिए मैं आप लोगों को तीन एक्सरसाइज और बताऊंगा जो कि आपकी
दोस्तों यहाँ पे हम गलती ये कर देते हैं कि या तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में हल्का सा झुक जाते हैं क्योंकि साइड में हमें पेन होने लगता है तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में झुक जाते हैं और साइड के मसल पे स्ट्रेच नहीं होता तो दोस्तों ये गलती मत करना और दूसरी बात अपने हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है चेस्ट को बिल्कुल फॉरवर्ड रखने की कोशिश करना ताकि हमारे साइड के जो मसल है वो अच्छे से स्ट्रेच हो और सेम चीज हमें दूसरी डायरेक्शन में करना है पहले तो हमें दस बार एक बार एक बार लेफ्ट हैंड साइड में एक बार राइट हैंड साइड में एक बार लेफ्ट हैंड साइड में एक बार राइट हैंड साइड इस तरीके से रोलिंग करना है उसके बाद लास्ट में हमें होल्डिंग भी करना है दोनों डायरेक्शन में दस दस सेकंड होल्डिंग करना है ताकि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छे से गेन हो उसके बाद स्टार्ट करते हैं दोस्तों दूसरी प्रैक्टिस दूसरी प्रैक्टिस में हमें एक साइड में बैठना है और एक तरफ का लेग हमारा स्ट्रेट होना चाहिए जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो उसके बाद जैसे मान लो आप राइट हैंड साइड में बैठे हो तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड से हमें राइट हैंड साइड का एंकल पकड़ना है लेग का और जो राइट हैंड साइड वाला हाथ है जो हमारा राइट हैंड है उसे हमें ऊपर की तरफ से क्रॉस करते हुए अपने लेफ्ट लेग को पकड़ के अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है दोस्तों इस पोजीशन को ध्यान से देख लो हमारा एक घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा और दूसरा घुटना बिल्कुल ऊपर की तरफ नाइन्टी डिग्री में रहेगा ताकि हमारे हेमस्ट्रिंग मसल्स और हिप्स के मसल दोनों अच्छे से स्ट्रेच हो हमारा पंजे अंदर की तरफ खींचा रहेगा और अपने अपने हाथों का जोर लगाते हुए हमें बॉडी को बिल्कुल फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपने पैरों के पंजे की तरफ खींचना है ताकि हमारी जो बैक है जितना हो सके स्ट्रेच हो सके और हमारी साइड बेंडिंग इंप्रूव हो सके और सेम चीज हमें दूसरे पैर से भी करना है और कोशिश करना है कि 15 15 20 20 सेकंड से लेकर एक एक मिनट तक होल्डिंग करो और वो भी अच्छे से स्ट्रेच करके दोस्तों यहां पे हम दोनों हाथों से इंटरलॉक करके भी खींच सकते हैं बस ये याद रहे कि आपका घुटना जो है और तो ना तो मुड़ना चाहिए ना ही दूसरा जो मुड़ा हुआ घुटना है वो झुकना भी नहीं चाहिए इसको अच्छे से हमें स्ट्रेच करके रखना है इसके बाद स्टार्ट करते हैं दोस्तों तीसरी प्रैक्टिस तीसरी प्रैक्टिस में हमें दोनों पैरों पहले सबसे पहले स्ट्रेचिंग खोलना है स्ट्रेचिंग खोलने के बाद जैसे हमें दोनों हाथों को एक एक लेफ्ट हैंड साइड वाले लेग को पकड़ के और इनवर्ड डायरेक्शन से हमें इंटरलॉक करना है पहले तो हम फॉरवर्ड डायरेक्ट सीधा हम इंटरलॉक कर रहे थे अब हमें इनवर्ड डायरेक्शन से इंटरलॉक करके अपने बैक को बिल्कुल स्ट्रेच करके रखना है और हमें कोशिश ये करना है कि ऊपर की तरफ हम देखें जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो अच्छे से बॉडी को स्ट्रेच करके रखना है और सेम चीज हमें दूसरे पैर से भी करना है और दोनों डायरेक्शन में कोशिश करना है कि 30 30 सेकंड की एटलीस्ट हम होल्डिंग करें जिससे कि हमारी जो साइड बैंडिंग है वो अच्छे से इंप्रूव हो दोस्तों त्रिविकर आसन से रिलेटेड दो प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बाद स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रॉब्लम दोस्तों थर्ड प्रॉब्लम है बैलेंसिंग की प्रॉब्लम और ये सबसे ज्यादा फेस करते हैं छोटे बच्चे या फिर गर्ल्स उनके पास स्ट्रेंथ की कमी होती है और जिस वजह से उनका त्रिविकर आसन में बैलेंस नहीं बनता नहीं बनता यानी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है लेकिन स्ट्रेंथ की कमी होने के कारण बैलेंस नहीं बनता इसके लिए भी मैं दो, दोस्तों आप लोगों को तीन एक्सरसाइज बताऊंगा दो एक्सरसाइज तो वो सेल्फ भी कर सकते हैं और थर्ड एक्सरसाइज है वो किसी के सपोर्ट से करे ताकि उनकी फ्लेक्सीबिलिटी भी अच्छी हो और उनके स्ट्रेंथ भी जबरदस्त मिले मतलब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो तो चलिए फिर उनकी प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्टार्ट करते हैं लेग बैलेंस के लिए फर्स्ट प्रैक्टिस फर्स्ट प्रैक्टिस में दोस्तों हमें सबसे पहले खुद एक्सरसाइज करना है कैसे करना है जैसे मान लो हम एक लेग पे खड़े हैं और दूसरे लेग को हम पीछे की तरफ से पकड़ेंगे जैसे कि आप देख रहे हो एंकल से पकड़ना है या फिर एडी से पकड़ने की कोशिश करना है और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है स्टार्टिंग में हो सकता है दोस्तों बिल्कुल हमारा कम हो कोई बात नहीं स्टार्टिंग में ऐसा हर किसी के साथ होता है कि स्टार्टिंग में कमी होता है तो धीरे धीरे आप जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे धीरे धीरे ऊपर की तरफ आप खींचने लगोगे तो वो धीरे 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 डे बाय डे आपकी इंप्रूवमेंट होगी और यहाँ पे कोशिश करना है कि या तो एक हाथ को सीधा करो या फिर दूसरे हाथ को नीचे रख के आप बैलेंस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो एक एक मिनट दो दो मिनट तीन तीन मिनट जैसे आपकी लैग में स्ट्रेंथ बनने लगेगी उसके बाद आपका धीरे धीरे होने लगा पहला ये प्रैक्टिस दोस्तों अगर बिगनर हो तो जरूर करना आप सभी उसके बाद दोस्तों दूसरी प्रैक्टिस करते हैं दूसरी प्रैक्टिस में हमें किसी की हेल्प लेनी है जैसे कि आपका कोई फ्रेंड हो या फिर आपका कोई पार्टनर हो वो क्या करेगा आपके बॉडी को स्ट्रेच करेगा आपके लेग को स्ट्रेच करेगा इससे क्या होगा दोस्तों आप तो आपकी स्ट्रेचिंग भी इंप्रूव होगी साइड बेंडिंग भी इंप्रूव होगी और आपका जो लेग बैलेंस भी इंप्रूव होगा वो क्या करेगा आपका एक अपोजिट वाला हैंड पकड़ के और जो आपका लेग ऊपर की तरफ है उसको पुश करेगा बॉडी को और अपनी जो आपकी बॉडी है वो अपनी तरफ खींचेगा वो पुल भी करेगा और पुश भी करेगा पुश आपके पैरों को करेगा पुल आपके हाथों को करेगा ताकि बॉडी अंदर की तरफ हो और आपकी स्ट्रेचिंग भी हो और साइड बेंडिंग भी हो और लेग बैलेंस भी हो और इस पोजीशन में भी कोशिश करना है कि 10 10 सेकंड से लेकर एक एक मिनट तक होल्डिंग करो और दोनों चीज हमें दोनों पैरों से करना है दोस्तों दोनों पैरों से नहीं करेंगे तो हमारा त्रिवी का आसन बिल्कुल एक्यूरेट हो ही नहीं सकता इसलिए दोनों पैरों से अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और तीसरी
सो गाइज ये तीन बहुत ही मेन एंड मोस्ट कॉमन फोर्स है जो हम सभी फेस करते हैं जब हम त्रिविकार आसन को करते हैं हो सकता है कि आप दूसरे प्रॉब्लम को भी फेस करते हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा या फिर दोस्तों अगर आपको किसी दूसरे योगासन से रिलेटेड कोई भी जानकारी देनी हो या फिर इस तरह का किसी भी आसन के रिगार्डिंग आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो आप हमें कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तब तक दोस्तों ये वीडियो को देखते रहो अपने सभी दोस्तों को शेयर करो जल्द मिलेंगे एक नए आसन के साथ तब तक ये मुद्रा आप सब यही कहेगा कि गिव योर सब पेन टू एंड the pain because no pain no gain jab milenge dhanyawad